போட்டி தேர்வுக்கு தயாராகும் நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம அப்கமிங் குரு ஃபோர் எக்ஸாமுக்கு தேவையான முக்கியமான கொஸ்டின் நம்ம டிஸ்கஸ் நம்ம பண்ண போகிறோம் நம்ம ஏற்கனவே ஒன் டு டென் வரைக்கும் கொஸ்டின்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம் அதோடைய டாபிக் தான் இன்றைக்கி நம்ம ஃபுல்லாக கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் ஓகே இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அடுத்த கொஸ்டின் கொஸ்டின் நம்பர் லெவன் பொருளாத இணையை கண்டறிக்க ஸோ எது வந்து ராங்காக இருக்குதுன்னு சொல்லி ஒரு கொஷின் கேட்டிருக்கேன் ஆப்ஷன் ஏ பார்த்தீங்கன்னா பொருளாதார ஆய்வறிக்கை தலைமை பொருளாதார ஆலோசகர் ஆப்ஷன் பி கிராமி விருது இசைத்துறைக்கான விருது ஆப்ஷன் சி சுகன்யா சம்ரிதி யோஜனா சுகன்யா சம்ரிதி கணக்கு திட்டம் ஆப்ஷன் டி முத்ரா யோஜனா திட்டம் எயிட் ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு இதில் எது வந்து மேட்ச் இல்லாமல் இருக்கு அதாவது பொருளாதார ஆய்வறிக்கை இது இதை இந்தியாவில் யார் சமர்ப்பிப்பாங்கன்னா தலைமை பொருளாதார ஆலோசகர் இவங்க தான் அதாவது சீஃப் எக்கனாமிக் அட்வைசர் சரிங்களா இவங்க சமர்ப்பிப்பாங்க பார்லிமெண்ட்ல யார் தாக்கல் பண்ணுவாங்கன்னா பினான்ஸ் மினிஸ்டர் நிதியமைச்சர் ஓகேவா அப்ப இது கன்ஃபார்ம் கரெக்ட் ஓகேவா இதே மாதிரி பேர்ல எது மிஸ்டேக் நான் கேட்டிருக்கேன் அப்ப மிஸ்டேக் பாக்குறப்ப ஆப்ஷன் டி இருக்கு பாத்தீங்களா இதுதான் மிஸ்டேக் முத்ரா யோஜனா முத்ரா யோஜனா திட்டம் வந்து எட்டு ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ பதினாறு கிடையாது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு சரிங்களா அதனால இந்த இந்த டாபிக் ரொம்ப முக்கியம் முத்ரா யோஜனா எப்பவுமே படிக்கணும் சரிங்களா கிட்டத்தட்ட ஐம்பதாயிரத்துல இருந்து பத்து லட்சம் வரைக்கும் என்ன பண்ணுவாங்க லோன் வந்து கொடுப்பாங்க தொழில் தொடங்குவாங்க தெரியுமா அவங்களுக்கான திட்டம் தான் முத்ரா யோஜனா மூன்று விதமான திட்டங்கள் இருக்கு சிசு கிசோர் தருண் சொல்லி ஒரு மூணு பேர்ல இருக்கும் ஓகேவா முத்ரா பத்தி நல்லா படிங்க ஓகே அப்ப கொஸ்டின் நம்பர் லெவன்ல மிஸ்டேக் பாத்தீங்கன்னா டி தான் மிஸ்டேக் ஓகே மிச்சது நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம் ஆப்ஷன் ஏ நான் சொல்லிட்டேன் எக்கனாமிக் சர்வே இதை வந்து பார்லிமெண்ட்ல யார் சப்மிட் பண்ணுவாங்கன்னா ஸோ தலை அதாவது இது யார் உருவாக்குவாங்கன்னா தலைமை பொருளாதார ஆலோசகர் பார்லிமெண்ட்டில் சப்மிட் பண்ணுறது யாருன்னு கேட்டாங்கன்னா ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் ஓகேவா இந்த பொருளாதாரிக்கு எப்போதுமே எந்த நாளில் பொதுவாக சமர்ப்பிப்பாங்கன்னா ஜான்வரி தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் சரிங்களா ஏன்னா இந்த ஜான்வரி தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் இந்த நாளில் தான் என்ன பண்ணுவாங்க இந்தியாவில் பட்ஜெட் செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ஒவ்வொரு ஆண்டும் அந்த நாளில் தான் பார்லிமெண்ட்டில் எக்கனாமிக் சர்வையை நிதியமைச்சர் அவர்கள் சமர்ப்பிப்பாங்க ஓகே பொருளாதார ஆய்வறிக்கை இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை சரிங்களா ஓகே அடுத்தது பி கிராமிய விருது உலக அளவில் இசைத்துறைக்கான உயரிய விருது கிராமிய விருது இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் சக்தின்ற ஒரு டீம் இதில் வந்து ரொம்ப முக்கியமானவர் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சவர் சங்கர் மகாதேவன் இவருடைய டீம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாட்டி கிராமிய விருது வாங்கியிருக்காங்க இந்த விருது எந்த நாட்டில் கொடுப்பாங்கன்னா அமெரிக்கா இந்த அகடமி விருதுன்னு சொல்லக்கூடிய ஆஸ்கார் இந்த விருது முக்கியம் இதுவும் அமெரிக்காவில் தான் இதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கோல்டன் குளோப் இந்த விருதும் பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்க நாட்டில் கொடுப்பாங்க இது எல்லாமே அமெரிக்கா தான் ஓகேவா இந்த மூணுமே முக்கியம் அடுத்தது சுகன்யா சம்ரிதி யோஜனா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல்வமகள் சேமிப்பு திட்டம்னு சொல்லி நம்ம ஊரில் சொல்லுவோம் சரிங்களா பெண் குழந்தைகளுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க பேரில் தபால் நிலையங்கள் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மந்த்லி மந்த்லி பார்த்தீங்கன்னா பேமெண்ட் வந்து இது பண்ணுவாங்க ஒரு சேவிங் திட்டம் ஓகேவா ஒரு சேவிங்ஸ் தான் இந்த ஸ்கீமு ஓகே இப்போ ரீசனாக என்ன பண்ண என்னோட பேர் வந்து மாற்றிட்டாங்க சுகன்யா சம்ரிதி கணக்கு திட்டம்னு சொல்லி ரீசண்டாக மாற்றிட்டாங்க ஓகே அப்போ ஏபிசி ரைட்டு டி மட்டும் தான் மிஸ்டேக் நெக்ஸ்ட் ஒன் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெல் தமிழகத்தின் பதினெட்டாவது வனவிலங்கு சரணாலயம் எந்த பகுதியில் அமைந்துள்ளது இப்போதான் ரீசன் உருவானது இந்த பதினெட்டு ஓகே ஆப்ஷன் பாருங்க ஏ கிருஷ்ணகிரி ஆப்ஷன் பி கோயம்புத்தூர் ஆப்ஷன் சி ஈரோடு ஆப்ஷன் டி தர்மபுரி ஸோ உங்களுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா தமிழகத்தின் பதினெட்டாவது வனவிலிருந்து சரணாலயம் எந்த பகுதின்னு சொல்லி சொல்லி நான் கேட்டிருக்கேன் ஓகே ஆன்சர் சி ஆன்சர் ஈரோடு ஏன்னா பதினெட்டு என்ன பேரில் இருக்குன்னா தந்தை பெரியார் வனவிலங்கு சரணாலயம் சரிங்களா தந்தை பெரியார் வனவிலங்கு சரணாலயம் எங்கே இருக்குன்னு கேட்டாலும் ஈரோடு நம்பர் கொடுத்து பதினெட்டாவது வனவிலங்கு சப்போஸ் கேட்டாலும் ஆன்சர் ஈரோடு ஏன்னா இது இந்த சமீபத்தில் அறிவிக்கப்பட்டது இந்த வனவிலங்கு சரணாலயம் சமீபத்தில் அறிவிக்கப்பட்டது ஸோ அதனால் இந்த டாப்பிக்கில் கொஸ்டின்ஸ் உறுதியாக எதிர்பார்க்கலாம் இதை கம்பேர் பண்ணுறப்ப இதுக்கு முன்னாடி பதினேழு பதினேழு காவிரி தெற்கு வனவிலங்கு சரணாலயம் இது வந்து லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணகிரி மற்றும் தர்மபுரியில் இருக்கு இதே இது பதினாறு கேட்டாங்கன்னா கழிவேலி கழிவேலி பறவைகள் சரணாலயம் இது வந்து விழுப்புரம் மாவட்டம் மரக்காணம் இங்கே இருக்குது அப்போ பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு நான் மூணுமே நான் சொல்லிட்டேன் இந்த மூணுமே நல்லா படித்து வச்சுக்கோங்க வனவிலங்கு சரணாலயம் அதாவது இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா யானைகள் காப்பகம் எங்கே இருக்குது புலிகள் சரணாலயம் எங்கே
எங்க அதிகமா காணப்படும் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா குஜராத்ல இருக்கிற கிர் ஃபாரஸ்ட் ஒற்றை கொம்பு காண்டாமிருகம் எங்க காணப்படும் அசாம்ல இருக்கிற காசிரங்கா தேசிய பூங்கா இந்த மாதிரி ஃபேமஸ் ஆனது பார்க் இருக்கு பார்த்தீங்களா இதெல்லாம் கம்பல்சரி படிக்கணும் உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் ஸ்டார்டிங் ஜிகேல வந்து கேட்பாங்க குரு ஃபோர்ல இந்த மாதிரி கொஸ்டின் தான் நிறைய வரும் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தமிழ்நாட்டில் என்னென்ன இருக்கோ அதை படிங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுங்க இந்தியா போங்க ஓகேவா சரி நெக்ஸ்ட் ஒன் போகலாம் கொஸ்டின் நம்பர் பதிமூணு பொருந்தாத இணையை கண்டறிய ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டது தொல்குடி திட்டம் இது பழங்குடியின மக்களுக்காக கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஸோ ரைட் அதாவது விண்வெளி பூங்கா குலசேகரப்பட்டினம் இதுவும் கன்ஃபார்ம் திரைப்பட நகரம் திருவள்ளூர் ஸோ இது மிஸ்டேக் ஓகேவா ஆப்ஷன் டி பார்த்தர்லாம் ஜவுளி பூங்கா விருதுநகர் சரிங்களா ஜவுளி பூங்கா அதே மாதிரி சேலமும் சொல்லுவாங்க சேலத்திலே இருக்கு இப்போ வந்து விருதுநகர் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணிருப்பாங்க சொல்லியிருப்பாங்க ஓகே அப்ப இதுல வந்து எது மிஸ்டேக் ஆப்ஷன் சி பாத்தீங்கன்னா திரைப்பட நகரம் திருவள்ளூர் நான் கொடுத்திருக்கேன் திருவள்ளூர் மிஸ்டேக் ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா பூந்தமல்லி இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு பட்ஜெட்ல பாத்தீங்கன்னா அறிவிச்சிருப்பாங்க ஓகே இது நாலுமே முக்கியம் இது ஆப்ஷன் பி விண்வெளி பூங்கா குலசேகரப்பட்டினம் இதுவும் முக்கியம் ஏன்னா போன பிப்ரவரி மாசம் தான் இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் இந்தியாவில் இரண்டாவது ராக்கெட் ஏவுதளத்திற்கு அடிக்கல் நாட்டிருப்பாரு அதுவும் தூத்துக்குடி மாவட்டம் குலசேகரப்பட்டினம் இதே இடத்துல ஏற்கனவே இப்போ வரைக்கும் இருக்கிறது ஆந்திராவில் ஸ்ரீஹரி கோட்டா இப்போ செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா தூத்துக்குடி மாவட்டம் குலசேகரப்பட்டினம் இங்கே வந்து அடிக்கல் நாட்டிருக்காங்க இதே மாதிரி ஆப்ஷன் டியில் ஜவுளி பூங்கா விருதுநகர் சேலத்தில் இருக்குது இதே மாதிரி பி எம் மித்ரா பார்க் சப்போஸ் கேட்டாங்கன்னா பி எம் மித்ரா பார்க் இந்தியா ஃபர்ஸ்ட் பி எம் மித்ரா பார்க் இப்போ எங்கே இருக்குன்னு கேட்டாங்கன்னா இதுவும் விருதுநகர் இதுக்கப்புறம் நிறைய பகுதிகளில் வந்துருச்சு ஆனால் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வரப்பட்டது விருதுநகரில் அடுத்து கொஸ்டின் நம்பர் பதினாலு தமிழகத்தின் முதலமைச்சரின் தாயுமானவர் திட்டம் என்பது எதனுடன் தொடர்பு கொண்டது அப்போ ஒரு ஸ்கீம்னா அது எதுக்காக கொண்டு வராங்க இது மெயினாக படிக்கணும் ஓகேவா ஸோ ஆப்ஷன் ஏ பார்த்தீங்கன்னா கல்வி ஆப்ஷன் பி மருத்துவம் ஆப்ஷன் சி வறுமை ஆப்ஷன் டி விளையாட்டு ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி வறுமை வந்து கரெக்ட் ஆன்சர் சரிங்களா வறுமை இதை வச்சு நீங்கள் என்ன படிக்கணும்னா தாய்மான திட்டன்றது எங்கே வச்சு சிஎம் துவங்கி வச்சார் தாய்மான் திட்டத்தை எந்த நாளில் வந்து துவங்கி வச்சாங்க இந்த ஸ்கீமோட மெயின் அப்ஜெக்டிவ் என்ன இந்த மாதிரி நாலு நான்கு விஷயங்கள் பார்த்தாலே போதும் ஒரு ஸ்கீமை பொறுத்த வரைக்கும் குரு ஃபோரில் கேட்டால் ஈஸியாக அடிச்சிடலாம் தமிழ்நாடு ஸ்கீமை மட்டும் நல்லா படிச்சுட்டு போயிருங்க குரு ஃபோருக்கு சரிங்களா தமிழ்நாடு ஸ்கீமே போன ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னு மே சமனில் தற்போதைய அரசு பதவி ஏற்றிருப்பாங்கள இந்த நாளிலிருந்து இப்போ கிட்டத்தட்ட மூன்று ஆண்டுகள் இவங்களுடைய ஆட்சி கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்க தற்போதைய முதல்வராக எம் கே ஸ்டாலின் அவர்கள் இவர் பதவி ஏற்றதுக்கு அப்புறம் ஓகேவா அப்போ இந்த மூன்று ஆண்டுகளில் எக்கச்சக்க திட்டங்கள் என்ன பண்ணிட்டாங்க இவங்க கொண்டு வந்துட்டாங்க கிட்டத்தட்ட நம்ம கவுண்ட் பண்ணாலே நூறு நூற்றம்பது மேலே போகும் அவ்வளோ இருக்குது எல்லாத்தையும் உட்காந்து படிக்க முடியாது நம்ம என்ன பண்ணோம் என்ன தேவையோ செலக்டிவாக எடுத்து படிக்கணும் குறிப்பாக இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் ரொம்ப முக்கியமாக அறிவிக்கப்பட்ட திட்டங்கள் உதாரணத்துக்கு இந்த தாய் மாணவர் திட்டம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஸ்கீம்ஸ் நல்லா படிக்கணும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்கீமோட ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஸ்கீமுக்கு நல்லா முக்கியத்துவம் கொடுங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் கொஸ்டின் நம்பர் பதினஞ்சு எவை சரியானவை ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டது முல்லைப்பூங்கா கன்னியாகுமரி அரசு தோட்டக்கலை பண்ணை தென்காசி இதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மருதம் பூங்கா தஞ்சாவூர் இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு அக்ரி பட்ஜெட்டில் சொல்லியிருப்பாங்க சரிங்களா ஓகே இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே சரி ஆப்ஷன் ஏ அனைத்தும் சரி இது தான் ஆன்சர் ஓகேவா ஏன்னா முல்லைப்பூங்கா கன்னியாகுமரியில் உருவாக்க போகிறாங்க அரசு தோட்டக்கலை பண்ணை தென்காசியில் உருவாக்க போகிறாங்க மருதம் பூங்கா தஞ்சாவூரில் உருவாக்க போகிறாங்க ஓகேவா பதினஞ்சு மூணுமே ரைட்டு அடுத்தது பதினாறு இந்தியாவின் முதல் கடல்சார் நீர் விளையாட்டு மையம் எங்கு அமைய உள்ளது இதுவும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டது ஆப்ஷன் ஏ ராமநாதபுரம் ஆப்ஷன் பி நாகப்பட்டினம் ஆப்ஷன் சி சென்னை ஆப்ஷன் டி தூத்துக்குடி ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ராமநாதபுரம் கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகே இந்தியாவின் முதல் இந்தியாவிலே ஃபஸ்ட்டு நம்ம தமிழ்நாடு தான் அப்படின்றப்ப இது நல்லா படிக்கணும் ஓகேவா கடல்சார் நீர் விளையாட்டு மையம் ஓகே ஆன்சர் ராமநாதபுரம் நெக்ஸ்ட் ஒன் கொஸ்டின் நம்பர் பதினேழு எவை சரியானவை என்ன ஸ்கீமை வச்சுன்னா தமிழ் புதல்வன் திட்டம் இதை வச்சு ஓகே நம்பர் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா அரசு பள்ளிகளில் பயின்ற மாணவர்களை சாதனையாளர்களாக உருவாக்க
தேர்டு பார்த்தீங்கன்னா உதவித்தொகை ருபீஸ் ஆயிரம் அடுத்து ஃபோர்த் ஒன் இத்திட்டம் குறித்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு தமிழக பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டது அப்போ எது சரின்னு கேட்டிருக்கானா அப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோரில் மிஸ்டேக்கு இருக்குது ஆன்சர் இருக்குது ஓகே அப்போ நம்ம எது சரின்ற ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் நம்பர் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா அரசு பள்ளிகளில் பயின்ற மாணவர்களை சாதனையாளர்களாக உருவாக்க தமிழ் புதல்வன் திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டது இது கன்ஃபார்ம் ஓகேவா செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா பயனாளிகள் எட்டு முதல் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு நான் கொடுத்துருக்கேன் மாணவர்கள் ஏன்னா தமிழ் புதல்வன் பள்ளி மாணவர்களுக்காக கொண்டு வரப்பட்ட திட்டம் ஓகே அப்போ ஸ்டாண்டர்டு வந்து ஆறு டு டுவெல் ஓகேவா எட்டு கிடையாது ஆறில் இருந்து பன்னெண்டு வரைக்கும் ஓகே அடுத்து உதவித்தொகை ஆயிரம் ரூபா புதுமை பெண் திட்டமும் ஆயிரம் ரூபா தான் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கலைஞர் மகளிர் உரிமை தொகை இதுவும் ஆயிரம் ரூபா தான் அந்த மாதிரி ஆயிரம் ரூபா வச்சு நிறைய திட்டங்கள் இருக்கு அதுல தமிழ் புதல்வன் இதுவும் ஒன்னு அடுத்தது இத்திட்டம் குறித்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு தமிழக பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டது இது தவறு இந்த திட்டம் பற்றி அறிவிக்கப்பட்டது இந்தோசம் பட்ஜெட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தான் கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகே ஸோ அப்போ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று மற்றும் மூணு சரி அப்போ ஆயிரம் ரூபா கன்ஃபார்ம் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து கன்ஃபார்ம் அப்போ செகண்டும் நாலு வந்து மிஸ்டேக் ஓகே நல்லா படிக்கணும் தமிழ் புதல்வன் படிக்கணும் இதே மாதிரி புதுமை பெண்ணையும் படிச்சு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா புதுமை பெண் வெர்சன் ஒன்று இருக்கு டூ பாயிண்ட் ஓர்க்கு ஓகேவா ரெண்டுமே ரொம்ப முக்கியம் புதுமை பெண் கேட்டால் பள்ளி மாணவிகள் தமிழ் புதல்வன் கேட்டால் பள்ளி மாணவர்கள் ஓகே ரெண்டு பேருக்குமே உதவித்தொகை ஆயிரம் ரூபா ஓகேவா ஆயிரம் ரூபா வந்து வழங்குறாங்க ஓகே இந்த தமிழ் புதல்வனே மெயினாக புதுமை பெண் ஸ்கீமை பேஸ் பண்ணி தான் கொண்டு வந்திருப்பாங்க அடுத்தது கொஸ்டின் நம்பர் பதினெட்டு லோக்பால் அமைப்பின் புதிய தலைவராக நியமனம் செய்யப்பட்டவர் யார் லோக்பால் ஆப்ஷன் ஏ ஏ எம் கான்வில்கர் ஆப்ஷன் பி பி கே மொஹந்தி ஆப்ஷன் சி ப பினாகி சந்திரகோஷ் ஆப்ஷன் டி பிரசாந்த் பூஷன் ஓகே லோக்பால் மத்தியில் ஊழல ஒழிக்கிறதுக்காக லோக்பால்ன்ற சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் இந்தியாவில் கொண்டு வந்திருப்பாங்க இதுக்கப்புறம் லோக்பாலோட முதல் தலைவராக பினாகி சந்திரகோஷ் பதவியேற்றிருப்பார் சில ஆண்டுகள் இருந்தார் இவருக்கு பதவி காலம் முடிவுக்கு வரவும் லோக்பாலில் உறுப்பினர்கள் மொத்தம் எட்டு பேர் இருப்பாங்க எட்டு பேரில் நாலு பேர் நீ நீதித்துறை சார்ந்தவங்க நாலு பேர் நீதித்துறை சாராதவர்கள் அதாவது ஜுடிசியல் நான் ஜுடிசியல் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நீதித்துறையை சார்ந்த பி கே மொஹந்தி அதாவது பிரதீப் குமார் மொஹந்தி இவரை லோக்பாலோட தற்காலிக தலைவராக நியமனம் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போ லிஸ்ட் படி ஃபஸ்ட்டு கேட்டால் பின்னாகி சந்திரகோஷ் அடுத்து செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா பி கே மொஹந்தி ஆனால் இவர் தற்காலிக தலைவர்னால இவரை நம்ம செகண்ட் நம்ம ஆட் பண்ண முடியாது முழுமையாக யார் வராங்களோ அவங்க தான் அடுத்து வருவாங்க அப்போ பி கே மொஹந்தி கடைசி வரைக்கும் தற்காலிக தலைவராக மட்டுமே இருந்தார் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக வந்தது ஆன்சர் ஏ எம் கான்வில்கர் இவர் வந்திருக்காரு இந்த போஸ்டிங்க்கு பொதுவாக வரவங்க உச்ச நீதிமன்றத்தில் நீதிபதியாக இருந்து பணியாற்றுறவங்க இவங்க தான் பொதுவாக இந்த போஸ்டிங்க்கு வருவாங்க ஓகேவா சரி அப்போ ஆப்ஷன் ஏபிசி மூணுமே லோக்பாலோட தொடர்பு கொண்டவங்க டி மட்டும்தான் வேற இது பிரசாந்த் பூஷன் பிரசாந்த் பூஷன் பார்த்தீங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டில் லாயராக இருக்காரு ஓகேவா நமக்கான ஆன்சர் என்னது லோக்பாலோட புதிய தலைவர் யார் ஆன்சர் ஏல இருக்கிற ஏ எம் கான்வில்கர் இதை வச்சு ஒரு சில விஷயங்கள் நான் கொடுத்துருக்கேன் படிச்சு வச்சுக்கோங்க இந்தியாவில் ஃபர்ஸ்ட் லோக் ஆயுத்தா ஏன்னா ஏன்னா லோக்பால் நான் சென்ட்ரல் லோக் ஆயுத்தானா ஸ்டேட்டு அப்போ ஸ்டேட்டு வந்து நைன்டீன் செவன்டி ஒன் மகாராஷ்டிராவில் கொண்டு வந்திருப்பாங்க அடுத்த கொஸ்டின் நம்பர் பத்தொம்போது சரியாக பொருந்தியுள்ள இணையை தேர்ந்தெடு எது சரியா இருக்குன்னு கேட்டிருக்கேன் ஒன் மத்திய தொழிலக பாதுகாப்பு படை அதாவது சிஏஎஸ்எஃப் சென்ட்ரல் இண்டஸ்ட்ரியல் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸ் இவருடைய தலைவர் சஞ்சீவ் கண்ணா சொல்லியிருக்கேன் ஓகே அடுத்தது தேசிய சட்ட சேவைகள் ஆணையம் நீனா சிங் நேஷனல் லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா இதுக்கப்புறம் தமிழகத்தின் புதிய புதிய சட்ட தலைமை வழக்குரைஞர் அதாவது தமிழகத்தின் புதிய தலைமை வழக்குரைஞர் யார்னா பி எஸ் ராமன் ஓகே அது பீகார் மாநிலத்தின் புதிய முதல்வர் நிதிஷ்குமார் ஓகே நான் என்ன கேட்டிருக்கேன் சரியாக பொருந்தியுள்ள இணை இல்லை ஆன்சர் பார்க்குறப்ப ஒன் டூ வந்து மிஸ்டேக் இருக்குது த்ரீ ஃபோர் தான் வந்து கன்ஃபார்ம் அப்போ ஆப்ஷன் ஏ பி சிடியில் சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் மூணு மற்றும் நாலு வந்து சரி ஓகே ஸோ ஒன்று ரெண்டு வந்து தவறு அந்த தவறு என்னென்னு நம்ம பார்த்துடலாம் மத்திய தொழிலக பாதுகாப்பு படையோட தற்போதைய தலைவர் நீனா சிங் ஓகேவா தேசிய சட்ட சேவைகள் ஆணையத்துடைய தற்போதைய தலைவர் சஞ்சீவ் கண்ணா இவங்களாம் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் இந்த போஸ்டிங்க்கு வந்தவங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் போகலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் கொஸ்டின் நம்பர் இருபது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ஜான்வரி மாதத்தில் எந்த நூற்றாண்டு விழாவை தமிழ்நாடு மற்றும் கேரளா மாநில முதல்வர்கள்
இதில் வந்து எது ஆன்சர்னா ஆப்ஷன் ஏ வைக்கம் சத்தியகிரகம் இதுதான் வந்து ஆன்சர் ஸோ இது வந்து ஹிஸ்ட்ரியில் படிக்கணும் ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இயர்ஸ் வந்து நூற்றாண்டுகள் வந்து கடந்து வருதுன்னா இந்த டாபிக்கை கம்பல்சரி படிக்கணும் இதை வச்சு நமக்கு கொஷின் வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸில் கேட்பாங்க அதாவது கரண்ட் அஃபேர்ஸை வச்சு ஹிஸ்ட்ரியில் கேட்பாங்க உதாரணத்துக்கு ஜாலியன் வாலா பார்க் இருக்குல்ல ஜாலியன் வாலா பாக் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூணு ஏப்ரல் பத்தொம்போது அப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு வந்தப்ப ஜாலியன் வாலா பாக் நடந்து நூறு ஆண்டுகள் ஆச்சா நிறைய எக்ஸாம்பிளாக பார்த்தீங்கன்னா ஜாலியன் வாலா பாக்கை பற்றி அந்த இயரை ஒட்டி கொஷின்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க இதே மாதிரி நூற்றாண்டுகள் எது எதெல்லாம் கடந்திருக்கோ இதெல்லாம் படிக்கணும் படிக்கிறப்ப இதுக்குள்ளே ஒரு கொஷின் நமக்கு கன்ஃபார்மாக எக்ஸாமில் இருக்கு கொஸ்டின் நம்பர் இருபத்தி ஒன்று நாட்டின் முதல் அனைத்து பெண்கள் சைனிக் பள்ளி எங்கு தொடங்கப்பட்டுள்ளது ஐந் அனைத்து பெண்கள் சைனிக் பள்ளி இருபத்தி ஒன்று ஆப்ஷன் ஏ மத்திய பிரதேசம் ஆப்ஷன் பி உத்தரப்பிரதேசம் ஆப்ஷன் சி பீகார் ஆப்ஷன் டி ஜார்க்கண்ட் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா உத்தரப்பிரதேசம் இதுதான் வந்து கரெக்ட் ஆன்சர் நாட்டின் முதல் அனைத்து பெண்கள் சைனிக் பள்ளி ஓகே இதே மாதிரி பள்ளிகளை வச்சு நிறையா இருக்குது நம்ம தமிழக அரசு நிறையா திட்டங்கள் கொண்டு வந்திருக்காங்க பள்ளி மாணவர்களுக்காக நம்ம இப்போ கூட லாஸ்ட்டாக பார்த்துருப்போம் தமிழ் புதல்வன் பார்த்துருப்போம் புதுமை பெண் சொல்லியிருப்பேன் எக்கச்சக்க திட்டங்கள் பள்ளி மாணவர்களுக்காகவே இருக்குது இதே மாதிரி நாட்டின் முதல் தகைசால் பள்ளிகள் யார் கொண்டு வந்தா அப்படின்னு கேட்டால் டெல்லி டெல்லியை வந்து ஃபாலோ பண்ணது நம்ம தமிழ்நாட்டில் நம்ம தமிழ்நாட்டிலையும் தகைசால் பள்ளிகள் இருக்குது ஓகே கொஸ்டின் நம்பர் இருபத்தி ரெண்டு எவை சரியானவை ஸோ ஒன் பார்த்தீங்கன்னா கரை வெட்டி மற்றும் பிச்சாவரம் அலையாத்தி காடுகள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் அறிவிக்கப்பட்ட புதிய ராம்சார் தலங்கள் செகண்ட் ஒன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு பிப்ரவரி நிலவரப்படி இந்தியாவில் மொத்தம் எண்பது ராம்சார் தலங்கள் உள்ளன தேர்ட் ஒன் இந்தியாவில் அதிகபட்சம் தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் பதினஞ்சு ராம்சார் தலங்கள் உள்ளன எவை சரின்னு கேட்டிருக்கேன் அப்போ இதில் ஆன்சர் இருக்குது மிஸ்டேக் இருக்குது நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஆன்சரை பார்த்துடலாம் எது கரெக்டாக இருக்குன்னா ஆப்ஷன் சி ரெண்டு மட்டும்தான் வந்து ஆன்சர் அப்போ செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு பிப்ரவரி நிலவரப்படி இந்தியாவில் மொத்தம் எண்பது ராம்சார் தலங்கள் உள்ளன இதுதான் ஆன்சர் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி எழுபத்தி அஞ்சு இருக்கும் இந்த வருஷம் புதுசாக ஒரு அஞ்சு ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த எழுபத்தஞ்சுன்றது போன ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஆகஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் நிலவரப்படி அப்போவே எழுபத்தஞ்சு வந்துருச்சு அப்போலேருந்து இப்போ வரைக்கும் எழுபத்தஞ்சு தான் இப்போ புதுசாக ஒரு அஞ்சு ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே அதில் மிஸ்டேக்ஸ்னு பார்க்குறப்ப ஒன்றும் மூணு மிஸ்டேக் ஓகேவா ஓகே இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரை வெட்டி இது வந்து அரியலூரில் இருக்குது இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா லங்கூட் சோலை காப்பு காடுகள் இந்த ரெண்டு தான் தமிழ்நாட்டில் புதுசாக அறிவிச்சிருப்பாங்க பிச்சாவரன்றது இதுக்கு முன்னாடியே தமிழ்நாட்டில் அறிவிச்சிருப்பாங்க ஓகேவா இந்த இருபத்தி நாலு அறிவிக்கப்பட்டது கரைவெட்டியும் லங்கூட் சோலை காப்பு காடுகள் லங்கூட் வந்து நீலகிரியில் இருக்குது இது ரெண்டு தான் வந்து புதுசாக அறிவிச்சாங்க சரிங்களா ஓகே அப்போ அடுத்தது தேர்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் அதிகபட்சம் இந்தியாவில் அதிகபட்சம் ராம்சா தலங்கள் எங்கே இருக்குன்னா தமிழ்நாடு தான் இது கன்ஃபார்ம் ஆனால் மொத்தம் எத்தனை அப்படின்னு வர்றப்ப அந்த கவுண்ட் மிஸ்டேக் அப்போ மொத்தம் பதினஞ்சு கொடுத்துருக்கேன் இந்த பதினஞ்சுன்றது தற்போதைய அரசு இருக்காங்கள தற்போதைய அரசு இவங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் அறிவிக்கப்பட்டது பதினஞ்சு ஏற்கனவே ஒன்று இருக்கு கோடியாக்கரை இதை சேர்த்தா மொத்தம் பதினாறு அப்போ தமிழ்நாட்டில் ராம்சா தலங்கள் மொத்தம் எத்தனை இருக்கு பதினாறு இருக்கு ஓகேவா ராம்சா தலங்களை தயவு செஞ்சு ஃபுல்லாக படிச்சிருங்க ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் எக்ஸாம்ல கேட்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் இருபத்தி மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ஜான்வரி ஒன்னில் ஜப்பான் நாட்டில் ஏற்பட்ட பூகம்பத்தில் ரிக்டர் அளவில் எவ்வளவு பதிவானது இருபத்தி மூணுக்கு ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ ஆறு புள்ளி எட்டு ஆப்ஷன் பி ஏழு புள்ளி ஆறு ஆப்ஷன் சி ஏழு புள்ளி ரெண்டு ஆப்ஷன் டி எட்டு புள்ளி ஒன்று ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி ஏழு புள்ளி ஆறு சரிங்களா கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா நியூர் அன்னைக்கு ஜப்பான் நாட்டில் மிக மோசமான ஒரு ஒரு எத்குவிக் வந்துச்சு ஸோ இந்த டேட் வந்து படிங்க அது மாதிரி ரிக்டர் அளவு வந்து கம்பல்சரி படிக்கணும் ஏழு புள்ளி ஆட்டு ஆறு இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மோசமான எத்குவிக்குன்னு பார்க்குறப்ப நம்ம இந்தியா எடுத்துக்கோங்க ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று ஜான்வரி இருபத்தி ஆறில் குஜராத்தில் பூச் இதே குஜராத்தில் அப்போ சிஎம்மா நன் நரேந்திர மோடி அவர்கள் இருந்திருப்பார் இவர் இருந்தப்ப நடந்த சம்பவம் தான் குஜராத்தில் பூச்சில் ஏற்பட்ட மிக மோசமான எத்குவிக் இதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று மார்ச் பதினொன்று ஜப்பான் நாட்டில் ஏற்பட்ட பூகம்பம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புகுசிமான்ற ஒரு அணுமி நிலையுமே வெடிச்சிருக்கும் ஓகேவா இது முக்கியம் இதே மாதிரி போன ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு பிப்ரவரி ஆறில் பார்த்தீங்கன்னா சிரியா மற்றும் டர்க்கி இந்த ரெண்டு நாடுகளில் மிகப்பெரிய பூகம்பம் வந்திருக்கும் இதுவும் நமக்கு முக்கியம்
Okay, so we can answer that PSLVC 58 is the correct answer. And 57 is the Aditya L1. Okay, wow. 58 is the Expo Sart. Expo Sart is launched on 1 January 2024. In January month, we will give you notes. In the PSLVC 58 I will update the update. I will note the note. In the ISRO, I will launch the ISRO. In the 55, 56, 57, 58. In the Kadesi, I will study the GSAT. In the GSAT, I will study the GSAT. In the ISRO, the future. 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 In the ISRO, the ISRO, the future. In 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 the ISRO, January 24th, India will be number one chess wearer in Rangi Karate Petravar Yar. Option A, Gugais. Option B, Prakriyananda. Option C, Vaisali. Option D, Pranes. Okay. This is the answer. Option B, Prakriyananda. This is the correct answer. Okay. Number one chess wearer in Rangi Karate Petravar Yar. Okay. Okay. This is what I am going to do. I am going to go to India. India is... Pudua Chessel famous ya, na Viswanathan Anand nama solala. Viswanathan Anand nama solala. Indah Anand pati na, epo me Fede indra amai pe. Rasul Chess Sporti kan nartrul itu bolak balik Fede. International Chess Federation. Okey wa. So you ngena panu angga. Chess player kalau kana tarawar sih patel undi beli itu angga. Ila Pudua top ten nu kulle yar itu pangga na. Orang orang number da. Viswanathan Anand iver da iru pare. Sami betul eh. Indah Viswanathan Anand beat panni. Top ten ni lah, anand beat panni, anand itu muna hari leading la barangnya, okay wa? Apa? Anand mati irinda, top ten ni kerja di India la wortar da. Apa India la number one chess player? Apa ini kita anand sol lah. Apa anand wortan beat pan barang la? Apa onde anand sol kuda la? Yar solno beat pani barang la? Apa awu da nadi India win number one chess player? Yana ranking list la, India player gal. First tier kerja itu juga dah. Apa yang orang dah nak buat wangai India le number one chess player orang anggi kerja pangai. Anja mari dah. Randa air itu terus nali January pada hari ini date le. Enak buat ini pare. Inda India win number one chess player ini anggi kerja tu. Perkiri ananda ini terus pare. Ini kumunadi Googles. Randa air itu terus ti mune September one le terus pare. Iwar dah first. First Googles. Second perkiri ananda. Ippa April one le Arjun Erigaisi. Arjun Eri Kesi, Ibarum, Ananda ranking la beat panir kare. Apa yar yar kita? Ananda mundi number one na, anda di yar yar kita angana first rende solnumna, aru pade solnumna first Google se, second prakki Ananda, third one pati na Arjun Eri Kesi. Nen moon ber pade kinom, ini kapra absen sila paranga Vaisali, Vaisali bande, iungga rendah air tiru tiri nalla, empat tiri nalla Grand Master anggi kari ciri pangga, empat tiri nalla, ayam mari iungga bande prakki Ananda ora sagodari iungga Vaisali Inda akak tumbi inda versila patingi na, ura family lal patta wangna dale, yunggal dha number one soli podoa sol wangga. Tamil Nadu ni mudal pen grand master yar ke dalu maizali, idu rumbo mukiyam. Ida mari inda, anda ayat tiru tiru nalla yunggal kira. Ina nanggi karan gal kadecilke, ida lalatin setu padingya, nama kita ura question varak wai perumbu rumba adigam. Next one, question number iru ti yare, evai sariana evai, grand slam todar. Grand slam dradi inna bilater keta. Tennis, okay? Tennis player itu dah Grand Slam. Orang tennis player kanan kanan tu, ya pergi ada nama Grand Slam dah trophy nama win pernah nom. Ini dah yang lebih mukim mana kanan baru kom. Okay, ini pun nama pakala. First one. Enam hari terlibat nale, Australia Open, Andin mudah Grand Slam turun ragom. Ada ade Grand Slam dah tu mutta nale, Australia Open, French Open, Wimbledon, US Open. Ini nale dah ya pomer roti na. Over versi mana nak kom? Over versi mana nak kom? Apa yang anda ini mula kita Grand Slam, asli open. Ini confirm. Al second one, Angel Wotray Preville, Johnny Sinner champion pertam winner. Ia ini Itali kerre. Ia adalah win panar. Johnny Sinner, Angel Wotray Preville na men singles. Ada tu Pengal Wotray Preville, Arina Zabalenka. Ia orang tu Belarus karangan, Belarus. Ia orang tu win panang. So ini tu confirm. Apa? Semua macam sari dah. Apa one two three bandar answer. So ini ada kerana C la bandi ini kerde. Singla C la kerde ini dah answer. Okay? Apa Grand Slam na? Inan kita mottah nahl, Australia Open, French Open, Wimbledon, 
US. Okay, in the Nalme particular, the Nala Yedu and the clay, Kaliman Tre Mayana Keta, French Open, Idlim Famasi Arna, Rafael Nadal, even the Spain Carre, French Open La Matime, Padinal, a title when they were at Tripare. Singla, another, the Grand Slam Nala particular, Grand Slam Namuki, and the Fama questions on the Kepanga. Okay, next one, Bala. Question number Irvatiele. India win mudal near mulai kapal sutra tertentu arimu seida mani le mede option barangnya option ye Goa option B Gujarat option C Tamil Nadu option D Kerala so ini kan answer pati na option B Gujarat mudalum muri aga in the scheme of the launch panir kanga India le Gujarat in the state makal unde na panna al kadal le ringi so under kerap pody gelu unde pakala kuripa pati na Dwaraga Dwaraga ini unde kadal ulla Krishna Ruwa kapatta oriedam Sami betul le India pertama Narendra Modi orang gel, itu dua orang ini orang ur negara tapati kena al kadal le yaringi, ini orang anda pagi ini pada orang ini pare, ini kapernya ini pagi ini maklum pakalan soli ini titet orang ini India le launch panir kanga, so ini pakar topik India ini mudah nala, arti ini beti ette, pin baru orang betul, sariana kutrai ten dede, one, pertama marin nuti eta wede manadin kural nikelbu December nupati onil uli berpasiya patade. 2.23. December மாதத்தின் GST வசுல் ருபிஸ் 1.64 லச்சம் கோடி என நிதி அமைச்சகம் அறிவிப்பு. 3.1. தேர்தல் நிதி பத்திரங்கள் 30 வது கட்ட விர்ப்பனை January 1ல் தொடங்கப்பட்டது. Okay. So, அதாது பின்பரு உட்டுல் எது சரியான கூட்டிருக்கேற்றுக்கேன். அப்பதில் எது வந்து சரியாருக்கே. So, apa 28 ke answer D answer. Orang pun tinggal berada marin 28 awal itu mana dulu koral negel buat Desember 29 ini lori berapa sejaya patah deh. So berada maru ada wanoli peru bande monkey bath. Over malam um night kelam ya. Anu night kelam um over malam itu kadeh si night repo berdo. Apa over nanti makluk itu urain lalu tu ari. Ipa 28 hari kiu mandiri cie. Okey wa. Ena ini awam cie deh 3 Oktober 2019 pada nala start panir pangga. Ini kapram. Over matre na pan rangga GST tax wonde kat rangga. Ala Desember matu mati orang wonde kena rupees unnu puli arwuti na lachang kodi. Ipe dalan tanding unnu puli embo somethingnya wonde tangga. So idun do rupee rekare pati na India la paras tu rangga. Ala first second right third mati na mistake. Third dal nidi pati rangga le nupata wonde katta virpani January unnu kerja de January rende inda nalla wonde India la toingi wacir pangga. Apa third matu mistake. So apa answer pati na D. One or two are correct. Okay? So, now we're going to talk about question number 11. We're going to discuss the topics in 2028. So, we're going to discuss the topics in 2028. So, we're going to discuss the topics in 2028. Thank you.